Nick Leeson 25 Şubat 1967'de İngiltere Watford'da dünyaya geldi. Babası belediye bünyesine çalışan bir sıva ustasıydı. Annesi ise bir hemşire. Nick orta gelirli bir ailede büyüdü. Bankacı olmak istiyordu. 1980'lerin başında çok küçük yaşlarda borsayla ve ekonomiyle ilgilenmeye başlamış, bir merkezde asistan olarak görev bile yapmıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk olarak küçük bir bankada işe başladı. Bu özel bankada müşteri hesaplarını kontrol ediyor, müşterilerin alacak ve borç durumlarını hesaplıyordu. Hırslı bir yapısı vardı. İşine asla geç kalmaz, mevkisinde yükselmek için sabahlara kadar çalışırdı. Hırs durması gereken noktayı bilmiyorsa insanı felakete sürükleyebilir. Nick çok geç de olsa bunu anlayacaktı. Nick her geçen gün daha da büyüyen para kazanma hırsına dur diyemedi. Kısa bir zaman sonra kumara başladı. Ama bu durum işindeki başarısını engelleyemiyordu. İki yıl sonra daha prestijli bir banka olan Morgan Stanley'e girmeyi başardı. Hırsından, çalışma azminden hiçbir şey kaybetmemişti. Bir yıl sonra daha da yükseldi ve en tepeye doğru bir adım daha attı. Belki borsaya ve kumara olan ilgisi de artmıştı. Ama bu onun dünyanın en eski ikinci bankası olan Berix Bankası'na girmesine engel olamadı. Banka Birleşik Krallık'taki en prestijli bankaydı. İngiltere kraliçesi bile bankanın müşterisiydi. Nick yüksek lisans yapmamıştı ama bu zaten bankanın aradığı bir kriter değildi. 1989'da Yıllık 12 bin sterlin maaşla Benix Bankası'nda işe başladı. 1990'da bankanın gelecek vadeden gözde isimlerinden biriydi. Banka Singapur'da açılacak yeni ofiste çalışmak üzere en kalibreli elemanları seçtiğinde listede Nick'in de ismi vardı. Hem de bu listede Nick'in ismi müdür olarak gösterilmişti. Nick bir süre sonra evlendi. Bir tane oğlu oldu. 1991 yılında Singapur Nick'in yeni yaşam yeri oldu. Nick çalıştığı bankaya büyük katkı sağladı. 1991'de yıllık karın %10'u Nick sayesinde gerçekleşmişti. İşte o dönemlerde spekülatif işler de yapmaya başladı. Londra'daki büyük patronlar ona çok güveniyordu. Birçok patronun gözünde sınırsız kredisi vardı. Nick bu güveni kullanarak fark ettirmeden birçok yasa dışı işlem yaptı. Müşterilerin şahsi hesaplarıyla oynuyor, borsada riskli işlemler yapıyordu. Bu işlemler Nick'e iyi meblalar kazandırdı. Bir sorun yaşamadan aylarca bu yasa dışı işlemleri yapmaya devam etti. Kısa bir zaman sonra banka en donanımlı 4 ismini Endonezya Jakarta'ya oradan da Hong Kong'a gönderdi. Kafilede Nick de vardı. Aylar sonra kafile yeniden Singapur'a döndü. Nick'in yaşı henüz 25 bile değildi. Hayalindekinin bile ötesinde harika bir statüye ulaşmıştı. Yıllık maaşı 50 bin sterlini bulmuş, aldığı primlerle 130 bin sterline yaklaşmıştı. Ama bu ona yetmiyor, ne kazanırsa kazansın çok daha fazlasını istiyordu. Kısa bir zaman sonra Nick Londra'ya çağrıldı. Banka, bünyesine çalışan bir uzmanla bir müşterisinin müşterek hareket edip para çaldığını düşünüyordu. Bu olayı çözmesi için Nick'ten yardım istediler. Kapsamlı bir araştırma sonucunda genç ve hırslı bankacı Nick bu olayı bir çözüme kavuşturabilirdi. Bankada çalışan isim, müşterisinin hesabıyla şahsi bir işlem yapmıştı. Bankanın işlemleri yapanın Nick olduğundan haberi yoktu. Farkında olmadan katillerinden yardım istemişlerdi. Nick, bankanın bu teklifini reddetti. Yoğun olduğunu söyleyip Singapur'da kaldı. Nick'in 1993 yılında açtığı bir banka hesabı zarar etmişti. Attığı başarılı adımlar ters tepmiş ve artık zarar etmeye başlamıştı. Banka Nick'in şubesindeki bilinmeyen bir hesaptan şüphelendiğinde yeni ve çok deneyimsiz bir çalışanın hata yaptığını, bu hatayı telafi etmek için yeni bir hesap açtığını anlattı. Ve gariptir onları bu yalana inandırmayı başardı. Bankadaki konumu gereği insanlar ona bankanın yıldızı diyorlardı. Nick'in banka içinde elinin ulaşamadığı hiçbir yer yoktu. Hiyerarşinin en tepelerindeydi. Banka denetçileri geldiğinde onlardan bütün belgeleri saklıyordu. Bankanın lokal kontrol merkezi tamamen Nick'in elindeydi. 1994'ün sonuna gelindiğinde bankanın zararı 200 milyondan fazlaydı. Ocak 1995'te Nick artık yolun sonuna ulaştığını farkındaydı. Ama son bir gayrette bu durumu toparlayabileceğini düşünüyordu. Zaten bu düşünce 
onu sürekli bataklığa doğru çekmişti. Bu sefer kazanacağım, bu sefer olacak diyerek borcu artırmıştı. 16 Ocak 1995'te Nik, Singapur borsası, Japonya borsası ve Londra Nikel borsası hakkında olumlu öngörülere sahipti. Aslında bu onun için bir tahminden öteydi. Buna %100 inanıyor, aksini düşünmüyordu. Bankanın parasıyla hisseler aldı. En büyük payı da Japon borsasına yatırdı. Ama olmadı. Beklenmediği Kobe depremi her şeyi alt üst etti. Japon borsası ancak 3 haftalık bir sürenin sonunda yeniden toparlanma sürecine girecekti. Nikel borsası da haftada %7 değer kaybetti. Nik ise hala iyimserdi. Borsanın kısa bir sürede toparlanacağını düşündüğünden o süre zarfında kumar oynayarak zararı düşürmeye çalıştı. Belli bir süre arpidraj yaptı ama yaptığı tek şey bütün bahisleri kaybetmek oldu. Aynı zamanda borsada alım satım yapıp zararı telafi etmekle uğraşıyor ama sürekli daha çok zarara giriyordu. Daha doğrusu bankayı batırıyordu. Şubat 1995'te banka sermayesinin iki katı kadar yani 827 milyon sterlin zarar etmişti. O dönem için 1.4 milyar dolar. Singapur'daki yerel bir ofiste çalışmanın verdiği sınırsız özgürlük Nick'in hırsıyla birleşince ortaya büyük bir felaket çıkmıştı. Bu felaket Nick'i dünya tarihine soktu. Aynı zamanda dünyanın en prestijli bankalarından bir tanesini batırdı. Nick bankanın hem ön hem de arka ofisinde çalışıyordu. Arka ofiste yani bu denetimsiz alanda yasa dışı işlerini rahatlıkla yapabiliyordu. Benix Bankası, İngiltere Merkez Bankası tarafından verilen özel ayrıcalıklara sahipti. Birçok kişi ve kurumun sahip olamadığı sınırsız haklar bu bankaya veriliyordu. Bu da Nick'in sınırsız özgürlüğe sahip olmasını sağlayan bir diğer unsur olmuştu. Nick bu süre zarfında birçok saate belge hazırladı. Kurumun denetleyici departmanı Nick'e güvendiğinden hiçbir belgeyi detaylı kontrol etmemiş, üzerine düşmemişti. Nick 25 Şubat günü üzgünüm yazan bir not bıraktı ve Singapur'u terk etti. Durdurak bilmeyen uslanmaz hırsı artık tükenmiş, sonunda gerçekleri fark etmişti. 26 Şubat'ta Berix Bankası iflas ettiğini açıkladı. Sarsıcı hikaye insanlara duyuruldu. Nick ise önce Malezya'ya kaçtı, oradan da Tayland'a geçti. Ve en sonunda Almanya'ya yerleşmek için Frankfurt'a uçtu. Burası Nick'in son durağı olacaktı. 20 Kasım 1995'te Frankfurt polisi Nick'i yakaladı ve hemen Singapur'a iade etti. Yanında eşi Lisa da vardı. Lisa'nın İngiltere'ye dönmesine izin verildi. Nick elindeki kelepçelerle Singapur'un yolunu tuttu. Dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Üstlerini aldatıp bankayı dolandırdığı için bu suçla yargılanacağı söylendi. Gözlemciler ise suçun büyük bir bölümünün bankanın kendi iç denetim ve risk yönetimi uygulamalarında olduğunu açıkladı. Nick'e bu sınırsız özgürlüğü kendi elleriyle vermişlerdi. Nick bütün suçlamaları kabul etti. Vazoyu kırmış 4 yaşındaki bir çocuk masumluğuyla sustu ve pek bir açıklama yapmadı. Singapur mahkemesi, sahte belge hazırlama, banka denetçilerini aldatma ve dolandırıcılık yapma suçuyla Nick'e 6 yıl ceza verdi. Chang'e hapishanesi Nick'in yeni yuvası oldu. Ama burada çok uzun kalmayacaktı. 1999 yılında serbest bırakıldı. Aynı sene Nike kolon kanseri tesisi konuldu. Hapishanedeyken eşi Lisa Nick'i boşamıştı. Oğlu da yıllar sonra psikolog oldu. Nick hapishanedeyken kendi hikayesini yazmıştı. 1996'da kitap haline getirip yayımladı. The Times gazetesi yazarlarından ekonomi alanında uzman bir isim kitap hakkında şunları söylüyordu. Bu kitap kendisiyle uzun yıllar kavgalar etmiş en büyük darbeyi kendisinden ve hırslarından yemiş bir adamın kasvetli hikayesini anlatıyor. Ancak bu kitabı en çok banka sektöründe çalışanlar okumalı. Özellikle de yöneticiler ve denetleyiciler. Nick 2005 yılında Gal ve United futbol takımında ticari menajer olarak göreve başladı. O alanda da bir başarı yakaladı ve 2007'de kulübün CEO'su oldu. Daha sonra kulübünden istifa etti. Nick şu an hala borsada işlemler yapmaya devam ediyor. Nick Leeson hikayesi beyaz perdeye de aktarıldı. Rock Schreider isimindeki film Türkçe'ye büyük kumar olarak çevrildi. Oldukça iyi bir yapım. İzlemeyenlere tavsiye ederim. <gülüyor>